Hello, good evening, everyone. Good evening. Hello, Fisher. Hi, hi. Hi, good evening. Good evening, everyone. Bienvenidos todos. How are you guys? ¿Cómo están? Fine, fine. Fine, good, happy. Good. Good. Sleepy, con mucho sueño. Relaxed. <laughs> Relaxed, okay. That's good, that's good, eso es bueno. Yes. All right. Excellent. Yes, okay, iniciemos. Let's begin. Let me take attendance. Let me begin with the attendance. Inicio con asistencia. All right, let's do this. Ana Maria Siguenza Flores. Fuentes. Flores, le dije bien. Fuentes. Sí, presente. Yes. Brian Alberto Rodríguez Maravilla. Presente. Yes, thank you. Celia Edith Privado Sánchez. Celia Edith Privado Sánchez? No, no está. Christian Alexander Celaya? Christian tampoco? Cindy Alicia Hernández Cornejo? Presente. Thank you. Yes. Daniel David Contreras Vanegas? Presente. Thank you. Diana Verónica Morales Pineda. Presente. Thank you, Diana. Elías Salvador Amaya Paredes. Presente. Thank you. Emily Tatiana Asturias Álvarez. Presente. Thank you. Francesca Raquel Franconi Maravilla. Presente. Thank you, Francesca. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Presente. Thank you, Gabriel. Hazel Giselle Hernández Medrano. Hazel Giselle. Aún no. Henry Isaías Hernández Cervellón. Presente. Thank you, Henry. Siguiente tenemos Iliana Elizabeth Gómez Gómez. Liliana Elizabeth, no. Jacqueline Elizabeth Orellana Echeverría. Jacqueline Elizabeth Orellana. Jasmine Elizabeth Echeverría García. Jimena Patricia Ramos Mazzini. Jimena Patricia Ramos Mazzini. Lourdes Maricela Ayala Campos. Presente. Thank you, Lourdes. Mauricio Alexander Acevedo Velázquez. Presente. Thank you. Milton Josué Estupiñán Pleites. Milton, no. Raquel Abigail Meléndez Deras. Presente. Thank you. Reina Arely Alas López. Reina Arely Alas López. René Amilcar Alizar Sánchez Barriere. Presente. Thank you. Rigoberto Antonio Lara Molina. Presente. Thank you, Rigoberto. Valeria Alicia Ramos Mazzini. And Suseli Daniela Escobar Enríquez. Thank you. 
Cinco. Hola, profe, yo acabo de venir, que no me, no me podía conectar. Ok, ok, no problem. Dale, cambia acá. Liliana, Liliana Elizabeth Gómez. No vino, no vino. <risa> no, ya no estoy aquí. Es ok, es ok. Muy bien, muy bien. Este, Gracias. Ay, me acabo de conectar. ¿Quién, ¿Quién dice eso? <ríe> no le... Jacqueline Elizabeth Orellana. Ah, sí, sí. Yo estoy en el listado, no puedo ver quién. quién, quién. Gracias, Jessica. Jacqueline. Thank you, thank you. Eh, también tenemos a Cristian. 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 Se acaba de. Ok. So, all right. Let's begin, people. Iniciemos. Eh, yesterday we were practicing. Estamos practicando. Good evening. ¿Quién puso en el chat? Good evening, good evening. Ayer estaba practicando cómo usar el where, el where con, con el verbo be, ya sea is and are en estos casos. Solamente vimos el verbo, perdón, solo vimos el, el where con el verbo is, no con el are. Entonces, let's take a few minutes, unos cuantos minutos para poder repasar esa parte con el where plus el are. Pongamos acá where plus b. En este caso sería is and are plus complement. Más complemento. Oh, más la pregunta. Plus the question mark. El signo de pregunta. Ok. Entonces sería de esta forma. Vamos a preguntar dónde están. Donde están y luego un objeto, una persona, animal, lugar, etc. Where are? Donde están? Where are my shoes? Pongamos. Donde están mis zapatos? Where are my shoes? Where are my shoes? Donde están? Where are? Y luego el objeto que tiene que ser plural en este caso porque usamos el are. El are es para dos o más objetos. Otra pregunta, where, ayúdeme, where are, where are, my panties, sorry, my t-shirt, where are my, t-shirt, where are my t-shirts, Where are my t-shirts? ¿Dónde están mis camisetas? Where are my t-shirts? Y coloquemos una pregunta más. Where are... Pongámosle your en este caso. Where are your... What can we say? Where are your... Back. My or your sorry? Doc. Jeans. Jeans. Pongamos jeans. Jeans. Those jeans. Where are you, jeans? Where are my shoes? Where are my t-shirts? And where are your jeans? Now. ¿Cómo respondemos estas preguntas? How do we answer these questions? Lo haremos en este lado. We answer the questions like this. Las respondemos de esta forma. They are. Ok. Están. They are. Y luego colocamos, pongamos acá abajo las preposiciones que vimos ayer. Vimos in, in front of, under, on, next to. Y vimos... Oh, behind. Okay, vimos esas seis. In, in front of, under, on, next, and behind. Entonces, colocamos acá arriba, they are, están. Where are my shoes? Están, they are under the bed. Están debajo de, what is bed? ¿Qué es bed? 
cama. 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 Están, están debajo de la cama. Where are my shoes? They are under the bed. Ahora, ayúdeme a responder la siguiente. Where are my t-shirts? ¿Dónde están mis camisetas? They are in my closet. They are in... My closet. They are in my closet. Están en mi closet. Así es, correctamente. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Siguiente. Tenemos acá, where are your jeans? ¿Dónde están tus jeans? ¿Cómo respondemos? Ayúdenme a responder. They are... Uh, on, they are... On bed. On... Bed. On the bed. Sobre la cama. Ok. They are on the bed. Están sobre la cama. Where are your jeans? They are on the bed. Ok. La respuesta varía dependiendo en la posición. Usted usa cada preposición. In, in front of, under, on, next. Next to, falta el to. Next to o behind. Ok, ahora practiquemos un poco con esta pregunta de where are. Y usted responde con cada preposición o con alguna preposición. Vamos a ver. Iniciamos con la práctica. Yo pregunto. Bueno, yo inicio con la cadena y luego ustedes continúan. How can I make this? All right, here we go. The first person to start is Suseli. Okay. Yes. All right. The question for you is, where are my dogs? My dogs. They are... Um, ¿Cómo se dice jardín? <laughs> garden. Garden. They are uh, garden. They are in the garden. Garden. They are in the car garden. Okay. They are in the garden. Están en el jardín. All right. Yes, Ana Maria. Thank you, Susan. Sí. Excellent. Ana, ready? Sí. Okay. Where are my watches? Watches, relojes. Where are um, my watches? Uh, they are on the hand. They are? Um, they are in her or head no, but mano head todos they are in your hand mm -hmm. yeah in your hand in your hand yeah sí sí okay muy bien daniel adelante all right the question for you is Where are my drinks? Drinks, bebidas. Where are my drinks? They are in my refrigeration. Okay, yes. Re refrigerator. <laughs> refrigerator. Refrigerator. Amen. Ahí lo coloqué. Refrigerator. O más fácil pueden decir esta. Fridge. They are in the fridge. Or they are in my fridge. Es muy, muy, mucho más fácil decir fridge que refrigerator. All right. Jasmine. Where are, where are your earrings? What? Where are your earrings? Your earrings. What do you say in Spanish? <laughs> earrings, aretes. Ah, okay. <laughs> um, they are uh, in my... Desk, 
en el futuro. They are, sorry. In, oh, sobre, uh, in. No, sería on, pues sobre on. Ah, on, ah, ok. They are on the desk. Ok, they are on the desk. Continúe, Jasmine, pregúntele a Brian Alberto. Okay. Sobre cualquier objeto. Where are y luego un objeto plural. Ok. Where are your... Uh, the cell phone? Ok. Where are your cell phones? Uh, where, where are your cell phones? Mm -hmm. Yeah. yeah, they are in on my head. They are on my head. On my head. Mano. Ah, on my head. Sería en ese caso in my hand. Sí. In. In my hand. In my hand. Yes. ¿Por qué sería, pre pregunto, por qué sería in my hand y no on? No está dentro de mi mano, no está dentro, ¿verdad? Pero es como lo, agarramos, agarramos este teléfono, lo agarramos de esta forma, ¿observe? Pues sí, entonces está, está básicamente dentro, dentro de la mano. Si, sería, si decimos sobre la mano, estaría así. ¿eh? Sobre la mano. Como está dentro, sería in, like this. All right? Yes. Muy bien. Brian, continue, Brian. Pregúntele a Christian. Where are my pencils? Okay, where are my pencils? They are your pencil on the table. Pencils, no. They are, y luego el lugar. Uh, they are... On the table. Digo under o digo on. On. Okay, on the table. Sobre. Yes. Yes. Ambas son correctas. Under the table, on the table, no hay ningún problema. Diferencia la posición. Okay, muy bien. All right, we're going to stop here. Paramos acá en esta parte y continuamos con la siguiente. Siguiente tópico, este, este que está acá. Ups. Observemos. Let's begin. Iniciemos. It says there conversation. Conversación. The conversation is titled Are you from Seoul? Are you from Seoul? Eres tú de Seoul? Ese es el, el de Seoul, el, el que está en Corea. Ok. No sé en cuál de los dos, si es en el sur o norte. I don't know. Okay, we have the conversation right here. I am going to read the conversation conversation to you. I need you guys to listen to the pronunciation and then we will have our chance to practice. Yo leo acá, escuchemos la pronunciación y luego tendremos un pequeño pequeña parte para poder practicarla con un compañero. Let me begin. Inicio, vamos a ver acá. Are you from uh, California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Let me read again slowly this time. Leeré una vez más, esta vez un poco más lento, para que podamos captar más o menos cómo se pronuncian las palabras. Are you from California, Jessica? Well, 
My family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dejan. So is your first language Korean? Yes, it is. Ok, muy bien. Preguntas sobre el vocabulario o alguna palabra que se pueda... Una palabra, alguna expresión. Tengo una pregunta, Ticha. En este caso, eh, Seúl, al ser un nombre propio, este, aquí sí se, sí se, sí se, cambre, sí se cambia la pronunciación. Este, no se dice Seúl, sino que Soul. 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 ¿Por qué? Aunque, ¿Por qué? Porque otro, en otros nombres propios se, se dice como, ese, como es. Sí. Básicamente, mira, todo lo que rodea Latinoamérica, acá en El Salvador, Nicaragua, México, todo eso, lo que hablamos en español, todo lo que está en, en Latinoamérica no se cambia al inglés. Casi nada se cambia al inglés. Ya, si vamos a, a Asia o vamos a... Europa o Estados Unidos, Canadá, ahí sí cambian las cosas de inglés a español o de español a inglés. Pero no todo cambia de una, de una sola vez. De, 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 de. En este caso, sí, es un nombre sí cambia. Soul. Soul. Aunque en realidad en español es Seol. Seol, Seúl, ¿cómo es Seúl? Seol es el, el infierno. <ríe> Seúl. Ajá, Seúl. Sí, y sí cambiaría cambia. De hecho, en, en, en Corea, bueno, en Asia más bien, cada parte o cada región tiene su pronunciación diferente, su dialecto, su... su... Es un solo revoltijo en, en Asia, la verdad. Japón, Corea, China tienen su... muchos dialectos. Yes. Yo tengo una pregunta, o dos. Yes. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? ¿De John? ¿De John? ¿Cómo se dice? De John, de John. Dejan, Dejan. 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 Y este, y but, ¿cómo se pronuncia? But. but. Ah, but. 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 Recuerden que la, la U muchas veces se pronuncia como una A. But. But. Y but. Pierce, Pierce, ¿te dice así o cómo se dice? También, otro tip, la letra I, la I en inglés no se pronuncia como una I, sino que se dice como una E. Suena más, más o menos como una, no una E completa, sino tiene un índice de E. So, en este caso no es, no es first, sino que es first. 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 Yes. First. Y en la parte donde dice so y your, ¿a qué se refiere con so is your? Entonces, entonces es tu, es, core, es coreano tu primer idioma. Entonces, ese so significa entonces. Ok, gracias. Bueno, de hecho, ese so tiene muchos significados, tiene un montón de significados. Pero en este contexto sí es como entonces. So. ¿More questions? Okay. ¿Más preguntas? No, ok, muy bien. Practiquemos un poco entonces, bueno, enfoquémonos en unas cosas acá que tenemos que ver más adelante. Nos enfocaremos en lo que voy a subrayar en este momento. Veremos. Acá, observen. Eso que está ahí. Ahí estamos. Esa parte que, ahí, esa que está ahí vamos a estudiar un poco más adelante. Practiquemos. Cindy, Alicia, ayúdenos con la lectura. And uh, Henry, Cervellón. 
Thank you. Thank you. Um, uh, Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dayan. So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. All right. Thank you both. Thank you both. Gracias a los, a los dos por participar. Let's continue. Francesca, ayúdenos en Elías, Salvador. Go for it. Okay. Eh, ¿Yo empezaría o, o Elías? Yes, usted comienza. Continue. Are you from California, Jessica? Well, my family is in Carolina now. Uh, sorry, California now. But where are you from? Korea origi original? Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from so Seoul? Oh, yes. No, we're not from Seoul. We're from the the young. The young, yes. So is is your third third language Korean? Yes, yes, it is. All right. First language, language, language. Observen, acá me preguntaban en el chat de, con respecto a la we are dice sería sonido de i sí es que en este caso es la vocal la e y la i son al revés en qué sentido que la e se dice como i y la i se dice como e es al revés por eso acá les decía, les decía que el first que lleva i suena como una e first first y la e no siempre, ok, no siempre. Y la E suena como una I. En este caso tenemos acá el, el, el pronombre we. We. Pues no siempre, ok, no siempre. Por ejemplo, well no es, no es will, es well. Igual yes no es yes, lo que es yes. Entonces no siempre es así, pero la I comúnmente se pronuncia como, como perdón, la E es como una I. Continuemos. Let's see Jacqueline and Mauricio. Mauricio, okay. es, Mauricio inicia. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Originally. Original. Original. Oh, mm -hmm. oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the young. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, yes, it is. Let's choose two more people. Dos más y luego avanzamos. Uh -huh. Reina, are you ready? Reina and uh, Gabriel. Okay. Are you from California, Jessica? Wait, Reina. Okay. Sí. We're my family in California now, but we're from Korea origin. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the gym. So, is your fierce, fierce language? Yes, uh, Korean? It is. yes, it is. 
All right, perfect. Thank you guys for your participation. You did a very good job. Lo hicieron muy bien todos, gracias. Continuamos. Enfoquémonos en lo que he uh, seleccionado acá. Si ustedes pueden ver, hay un signo acá al final, otro signo y otro signo. Quiere decir que veremos cómo formar preguntas y cómo formar, si ustedes pueden ver acá, we are not, un negativo y preguntas. Okay. Ya vieron cómo se forma el afirmativo en las clases anteriores, semana pasada, vieron cómo es afirmativo. Ahora veremos cómo es el negativo y cómo son las preguntas usando el verbo be. Usando el verbo be. Dirigimos acá para poder más o menos explicar cómo sería. Borro todo esto que está acá. Y coloco algo acá. Seven. Negative statements with B and yes, no questions. Negative statements with B and yes, no questions. Veremos dos cosas. Cómo formar negativos y cómo formar preguntas de cerradas, de sí y no. Usando el componente o el verbo B. Ahora pregunto, ¿a qué nos referimos con el B? ¿Alguien me puede decir qué significa pi? Cero estar. Okay. Cero estar o parecer. Exactly. It has two, two uh, meanings in Spanish. Tiene dos significados en español. Lo dijo Elías. Significan ser o estar. Okay. Ser o estar. Generalmente, generalmente cuando decimos pi, no nos referimos a la palabra pi en sí sino que nos referimos a sus tres componentes. Bueno, en este caso, en presente simple, serían tres componentes. ¿Los pueden mencionar? ¿Cuáles son? ¿Los pueden decir? Ser, estar y parecer. ¿Sorry? ¿Can you mention the three components? Sí, creo que es I am, is, y are. Am, is, are. Exactly. Am, is, is, are. Are. Ok. Entonces, cuando ustedes vean que, que dice be, posiblemente no se refiera a la palabra be en sí, sino que se refiera a sus componentes. Ok. Y los componentes en este caso son tres. Am, is, are. All right. Yes. Usamos el am con el I. Ahí está. I am. Usamos el is con tres pronombres. She is. He is. And it is. Y usamos el componente are con tres también. You are. We are. And they are. Así es como se forma el B. Ok. I am, she is, he is, it is, you are, we are, they are. Coloquemos acá un ejemplo en afirmativo y pongamos, yo soy de El Salvador. Dígamelo en inglés. I am from El Salvador. Uh -huh. I am yeah, from El Salvador. I am from El Salvador. Coloquemos acá otro ejemplo con ella. She is. She is confused. ¿Qué significa confused? ¿Alguien me puede decir? Confundido. Confundido. All right. Yes. Ella está confundida. They are sleepy. They are sleepy. Oops. Sleepy. Mm -hmm. Sleepy, soñoliento, ¿ok? Ellos están soñolientos. Quiere decir sueño, que tienen sueño. All right. As you can see, hemos usado acá los tres componentes del B. Hemos usado am, 
Hemos usado es y hemos usado are. ¿Está bien? But no están en negativo. They are not in a negative form. No están en negativo. Pero ¿cómo se forma en negativo? ¿Ok? Acá les colocaré cómo se forma en negativo. Se forma usando el be más no. Así de sencillo. Be plus not. El be más el not. ¿Pueden verlo? Ahí está. El be más not. Entonces, sería de esta forma. Coloquemos los mismos ejemplos, pero en negativo. Ayúdenme. Help me, people. El número uno. It's not El Salvador. From El Salvador. Sería I... I am not, I am not I am not from El Salvador. Entonces, para hacerlo negativo, colocamos o alteramos la oración con una palabra solamente. La palabra es el not. Y va justo después del componente be. Am, is, or are. Si lo pueden ver, acá está. No. Ahí está. Let's continue with she is confused. She is not, she is not confused. confused. Exactly, exactly. She is not confused. She is not confused. Ella no está confundida. And the last one sería they are. They are not sleepy. Uh -huh. They are not sleepy. Sleepy. No lleva una E al principio. Okay. Se, dice, se pronuncia sleepy. Sleepy. No es, no es con E. Sleepy. No es con E. Okay. Sleepy. All right. Sleepy. They are not sleepy. They are not sleepy. Tenemos acá I am not or I'm not. Tenemos is not. Y tenemos are not. Ok. Y eso que está ahí es el negativo. Eso que está ahí es el negativo. Ahora, para el negativo hay tres formas diferentes de formar o de decir o de expresar el negativo. Let me show you. Aplica solamente para el is y para el, para el are. Hay tres formas. Coloquemos el ejemplo, ella está confundida. She is not confused. Observen, ella no está confundida. She is not confused. Es lo mismo, solo que hemos contractado el, el, el pronombre con el is, she is. Y tenemos la otra opción, she isn't. Contractamos el is con el not. Ok, tres opciones para expresar el negativo. She is, she is not confused, she is not confused, and she isn't confused. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna, es lo mismo. La diferencia es que es mucho más fácil decirlo. Es lo mismo, es lo mismo. She is not confused, she's not confused, and she isn't confused. También aplica para they are, pongámoslo acá, they are not confused. They, sorry, they are not confused. And lastly, they aren't confused. There you go. Tres formas diferentes de expresar el negativo. All right? Entonces, vamos a colocar acá a un lado. Haremos un pequeño cuadro aquí. Colocamos todo este. Sería I am not. You are not. She is not. He is. Excuse me. Uh, 
ahí está. I am not, you are not, she is not, he is not, it is not, you are not, we are not, they are not. Yes, we got it. Ahora, practiquemos un poco con esto que está acá con afirmativo. Haremos lo siguiente. We are going to do the following. Yo les voy a dar el ejemplo en afirmativo y usted lo va a trasladar al negativo. All right? Yes? Yes. Ok. Iniciamos. Iliana, are you ready? Hello. Creo que no. Iliana, ¿no se escucha? Sí, sí, escucho. Yes. Ok. Iniciamos con uno fácil. I am happy. You are not happy. No, no, I am not happy. Lo mismo. <laughs> Lo mismo, usa el I, I am. I am not happy. Aunque con you are happy también estaba correcto, ¿ok? También estaba correcto. Yes. Suseli. Ok. Mauricio is angry. What? ¿Cómo te vas? Angry, angry. People angry. Uh, enojado, molesto. Yes. Mauricio is angry. Mm, Mauricio. Mauricio is not angry. Uh -huh. There you go. Mauricio is not angry. Emily? Sí. Ma no, no, it's not like I said. My mother is beautiful. My mother is not beautiful. No, no, no. <laughs> All right. Another one, another one. <laughs> yes, the baby is outside. The baby is not outside. Yes, the baby is not outside. I coloque outside significa afuera. Okay, Henry. Yes. My mother is in the garden. My mother is in the garden. Your mother not in the garden. Repítalo. Your mother not in the garden. Se le olvida algo. You're missing one, one specific thing. People, ¿qué se le olvida? ¿Qué se le olvida a Henry? Not. It's not. No, dijo yes. el not. No. Dijo el not. Is. Ajá, yes, yes. Your mother el... is, not, ah, is okay. not in the garden. Excellent. There you go, there you go. Rigoberto. Sí. Yes. You are from Italy. Italy. I am. Uh... I am not Italy. From, from Italy. Italy. From Italy. Okay, I am not from Italy. No soy de Italia. Okay, I am not from yeah. Italy. All right? Yes. Hazel, hello. Hola. Yes. She is hungry. She is not hungry. Okay, hungry. ¿Qué significa hungry? Hambriento. Hambriento. Yes. Tiene, tiene bajón. No. Sí, decimos. Sí, tiene bajón. Yes. All right, all right. Jasmine, hello. Hi, teacher. Yes. The exam is difficult. Um... It is not difficult. Let me repeat. Exam. The, the exam, the exam is 
difficult? Mm -hmm. Is is not. So yeah, the exam. Ah, uh, exam. Mm -hmm. It is not difficult. Okay, yes, exactly, exactly. The exam is not difficult. René. Yes. Yes. Daniel is ready. Daniel is not ready. Okay. Daniel no está listo. Daniel is not ready. All right. Lourdes. Sí. The class is fantastic. The class, la clase, the class is fantastic. Ay, me permite. Yes. The class oh. is fantastic. ¿En cuál sería? ¿En cuál verbo? I'm sorry. ¿En cuál verbo sería? Is. And is. The class, the class is. is fantastic. The class is fantastic. Yes, pero cambio a negativo. It, it not. Uh -huh. She is not on the class in fantastic. Sería de esta forma, lo Lourdes. Repítalo. The class. The class. Is not. Is not. Fantastic. Fantastic. Yes. The class is not fantastic. The class is not fantastic. Okay. Francesca, hi. Leo. The pupusas are delicious. The pupusa are not delicious. Okay, from all of Quilta, not delicious. Perdieron el toque en all of Quilta, ya no son buenas. <laughs> all right, all right, muy bien, muy bien. Thank you for the practice. ¿Tienen alguna pregunta sobre el negativo? Echar una no. consulta. Yes. En la parte cuando llega al verbo, it is... Pero cuando se pronuncia en negativo, solamente se dice it's not o it is not. Wait, wait, wait. ¿Repita lo que dijo? En la parte donde dice it is not, cuando uno ya lo practica, se practica, ¿verdad? Lo pronunciamos it is not o it's not. No, ahí depende de usted. Ah, ok. Sí, sí, tenemos esas dos, dos opciones. Usted puede decir it is sí. not, it is, puede decir it is, it is not, o puede contractarlo, unirlo, it's not. It's, okay. it's not. Y ambas están okay. correctas. Sí. Okay. Eso aplica también para todos. Am, um, your, she's, his, it's, your, we're, their. Aplica para todos. Usted puede decir they are o puede decir they are. No hay ningún problema. Ok, thank you. Guys, do you have more questions? ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Más preguntas? No. Ok. Let's begin. Vamos a presentar solamente porque no tenemos mucho tiempo. Profe, una consulta. Fíjese de que eh, no, en la última, creo que el mañana tenemos para entregar las tareas, yes. pero vea que hay un examen final, al final de la, mm -hmm. del curso. Yes. Ah, ok. Solamente eso. Es que hay dos, hay, aparte de las secciones, hay dos, dos uh, exámenes, exámenes extra. En la sección tres ah, aparece... Okay. En la sección 3 aparece uno y en la 5 aparece el otro. En la 3 aparece el que se llama midterm exam 
y en la sección 5 aparece que se llama Final. Pero para mañana tenemos hasta, hasta terminar la sección 3, ¿verdad? 3 más el midterm exam. Ajá, exacto, hasta ahí, porque sí. se supone que hasta la otra semana es la, sería la otra. Así es, así es. La exacto. otra sección. Okay, okay. Gracias. You are right, tiene razón. Ahora vamos con yes, no questions. Preguntas de sí y no. Coloquemos acá, I am, I am sad, pongamos, estoy triste. Damos, él es bold, he is bold. ¿Saben que es bold? No. We are... Uh, we are Brazilian. All right. Uh, tenemos, I am sad, yo estoy triste, he is bold, él es calvo, calvo, pelón. Bold, calvo, okay. And we are Brazilian, somos brasileños. Lo que está ahí es, lo que está ahí es, o son ejemplos en afirmativo. Y vamos a aprender a cómo formar esos ejemplos o cómo hacer esos ejemplos en pregunta. Pregunto, ¿cómo los harían ustedes? How, how would you make these examples questions? ¿Cómo los harían ustedes preguntas? Solo de poner el verbo antes de, 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 de I, he, we, they. Exactly. Daniel is right. Tiene mucha razón, Daniel. Ok. What we do, what we do, lo que hacemos es lo siguiente. We invert. We invert the subject and the verb be. Invertimos el sujeto con el verbo be. Or, or we change the position. Cambiamos la posición. How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? Well, we do it like this. Tenemos I am sad. Vamos a invertir ese I con el am. Vamos a cambiar la posición. Sería M, I. I y luego la palabra sad, en este caso sad, y por supuesto el signo de interrogación. Y sería, am I sad? ¿Estoy triste? ¿O estoy yo triste? En forma de pregunta, ¿estoy yo triste? ¿Am I, am I sad? ¿Am I sad? He is bold. Help me. I need your help. ¿Cómo sería la siguiente? He is bold. En pregunta. Is he bold? Is he bold? Tenemos el he is. Cambiamos la posición o los invertimos. Y sería is he bold. Ok. ¿Está el calvo? We don't know. Hoy tenemos uh, we are Brazilian. We are Brazilian. Are we Brazilian? Exactly. Are we? Are we Brazilian? Are we Brazilian? Yes. Entonces, para formar preguntas, sería de la siguiente forma. Haremos un cuadrito aquí. I'm sorry, my dog is barking. Está ladrando este perrito. Ok, sería acá, ups, what's going on? Sorro. Sería, am I? Are you? Is she? Is he? Is, ups, ups, is it? Are you again? Are we? And are they? Por supuesto, luego iría el complemento. Cualquier tipo de complemento que le quieran agregar a ustedes. Un adjetivo, un lugar, etc. Así sería. ¿Ok? Am I? Are you? Is she? Is he? Is it? Are you, are we, are they? All right. Ahora, ayúdenme con más ejemplos acá. Vamos a ver. 
Hagamos un ejemplo con ella. Is she? Help me. Is she? Happy. Okay, is she happy? Está ella feliz? Is she happy? Okay, muy bien. Hagamos uno con, con eso. Is it? Con ese. It? it is black. Mm. Christian, repeat. Uh, it is my cloth no, no. black. Usted dijo it is black, dijo, ¿verdad? Negro. ¿Sí? Es que lo, lo, lo dijo al revés, lo dijo al revés, dijo it is. Y aquí es, is it? Is it black? Is it black? Vamos a ver. Vamos a con are they. Are they Mexican? Are they? Mexican. Mexican, right? Are they Mexican? Vamos a ver. Let's see. Vamos, vamos, ¿qué, hemos, ¿Qué hemos sacado las personas? Are, are Pedro and Juan? French. Paul. Dijo Paul. French. From Peru. Vamos a funny. Divertidos, chistosos. Ok. Is she happy? Is it black? Are they Mexican? Are Pedro and Juan funny? Etc. Ok. Yes. Ahora, ¿cómo respondemos estas preguntas? Nos iremos acá a ver cómo se responden. Observen, acá está. En Grammar Focus, acá está lo que vimos del negativo. Tenemos, we have, I'm um, not. Bueno, acá está contractado, si ustedes pueden ver. Hemos contractado el sujeto con el verbo be. Y yo lo mostré de forma separada. Vamos a ver, comparen acá. Dice, I'm um, Your, she's, his, it's, we're, your, their. Yo lo coloqué, miren, I am not, you are not, she is, he is, it is, you are, we are, they are. Separado. Y el libro lo muestra unido o contractado. Ambas son correctas, es lo mismo. All right. I'm not from New York. No soy de Nueva York. You're not late. No, no estás tarde o no llegas tarde. She's not from Russia. Ella no es de Rusia. He's not from Italy. Él no es de Italia. It's not English. No es inglés. We're, we're not from Japan. No somos de Japón. You're not early. Okay. No estás temprano o no llegas temprano. Si la persona mejor no llega temprano. They're not in Mexico. Ellos no están en México. Y acá abajo muestran que son, que son las contracciones. We're, we are. I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Luego tenemos las preguntas acá con todos los sujetos. Acá está. Y sus respectivas respuestas. Ahora veamos. Observen. Primera pregunta. Are you from California? ¿Eres tú de California? Y respondemos de la siguiente manera. Yes, I am. Easy, sencillo. Yes, I am. Sí, lo soy. O oh, sí, sí lo soy. Or, if you want to answer in a negative form, si quieren responder de forma negativa, no, I'm not. No, no lo soy. O no, no soy. ¿Ok? Luego, am I early? ¿Estoy yo temprano o llego yo temprano? Se puede responder o le responden más bien. Yes, you are. No, you're not. No, no. Is she from Brazil? ¿Es ella de Brasil? Yes, she is. Sí, sí lo es. No, she's not. No, no lo es. Is he from Chile? 
Es él de Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Es coreano? Yes, it is. No, it is not. Are you from China? Son ustedes de China? Yes, we are. Sí, sí lo somos. No, we're not. No, no lo somos. Are we late? Estamos tarde. Suena mejor decir llegamos tarde. Okay. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Están ellos en Canadá. Yes, they are. No, they are not. Okay. Pregunta. Seguimos el día de mañana. Yes, pero dime, dígame, dígame. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Porque, are you from California? Are you from China? Y la respuesta es, eh, es como que me le dicen a mí. Y la otra es nosotros. ¿Cómo diferencio yo eso? Oh, en ese caso tienen que diferenciarlo con el contexto. Con el contexto. Ah. Que tenemos, tenemos el you. El you, perdón. Eso no se mueve. Con aquí. Recuerden que el primer you que aparece acá es con referencia a una persona. Okay. Are you? Tú. ¿Eres tú, eres tú de California o oh, es usted de California, dependiendo de quién habla. Okay. ¿Eres tú de California? Y usted responde, yes, I am. Sí, sí lo soy. O oh, no, I am not. No, no lo soy. Y el siguiente you es con referencia a un grupo. Son ustedes. Pero Son tiene que ver el contexto de una oración distinta o de una conversación distinta, entonces. Exact, exactamente, así es. Okay. El primer you es uno o es singular y el siguiente you es plural. Es la misma palabra, okay. lo, mismo, lo mismo. Pero la en este caso, teacher, no podría ser, en este caso no podría ser, is you para uno o, o no es válido. No, no es válido. No es válido. Y para, qué, diferenciarlo, y para diferenciarlo en algún momento que tal vez no sepamos tanto el contexto de la charla, solo que nos estén preguntando así. O digamos, no, en ese caso la, solamente... la segunda es, es plural, ¿verdad? Entonces ya, sí, sí. entonces digamos que uno por ende sabe que hay varios más sí. integrados en la conversación. Sí, en ese caso tienen que saber el contexto. O tiene que haber una referencia de qué, de qué se está hablando. Porque yo le puedo preguntar a, a ustedes, o puedo preguntar así generalmente, hey, are you happy? Pero a quién le pregunto, no saben. O Daniel, are you happy? Y va a responder, yes, I am. Y si yo le si yo pregunto, hey, are you happy? Y ahora la señal de a todos, están ustedes felices, a todos ustedes. Entonces, en ese caso hay que saber el contexto, el contexto. ¿Y por qué respondemos con nosotros? Bueno, acá está la respuesta, observen. Yes, we are. Porque la pregunta es de una persona hacia un grupo. Ups, ¿qué hice acá? Regresamos acá arriba. Repito. Dice, are you from China? Son ustedes de China. What is going on? Sí, sí lo somos. Y la respuesta es, sí, sí lo somos. Responde el grupo. Responde el grupo. Sí, sí lo somos. Are you students? Yes. Are they? Yes, we, yes, yes, we, we are. are. Uh, yes, we are. Solamente así. Sabiendo el contexto es como van a diferenciar si es you singular o you plural. Okay. Yes. okay, thank you. Do you have more questions? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una. Yes. Este, quería saber este, dónde está el apóstrofe o cómo, cómo encontrarlo en la computadora HP. Porque, o sea, encontré la coma, pero no el apóstrofe, no sé cómo sacar. Está en el signo. 
Bueno, en, en mi laptop aparece Ese. después, de, después del cero. Después del cero. Después del cero. Está, sí. está antes. O en el signo de interrogación también puede estar. Sí, depende, en el signo de interrogación. Depende pues, si el teclado es inglés o español también. También. Otro punto también. Otro punto muy importante. Sí, sí. Depende del teclado, si es inglés o en español. Pero si es inglés, es, si es inglés, aparece en un lado. Si es español, aparece en otro lado. Así es. Puede que esté cerca de la barra para borrar. De la tecla para borrar. Ah, vaya. Y también depende del teclado, si es un teclado largo o uno corto. Esto todo depende así de los teclados. Esperemos aquí. El que tengo yo es este, mira, te voy a mostrar. Ese que está acá. Y en mi caso, el, 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 la comita o la foto me aparece acá. Ese que está aquí. Después del cero aparece el signo de interrogación. Y aquí está. Sí, ese es Sorry. el teclado en español. ¿Sorry? Sí, ese es el teclado en español. Sí, así es. Así es. Así que ahí lo va a encontrar. Ahí está. Gracias. More questions, más preguntas. Teacher, um, no habría problema que, que me pusiera que sí estuve en la clase porque, bueno, llegué 10 minutos tarde. No sé si hay problema o, o ya no se puede. O sea, a eso iba a cambiar acá. Ah, bueno, gracias. Sí, tranquila, tranquila. Ok, vamos a ver. Gracias. Celia Edith, creo que no estuvo. Hazel Giselle, sí, ¿verdad? Se agregó sí. después. Just Jimena Patricia no estuvo. Sí, profe. Ah, ya se agregó, se agregó, sí. Milton Josué. Valeria Alicia Ramos. Presente. Ah, sí está. Y también tenemos a Suseli. Hoy oh, sí. Ya están todos. Teacher. Hola. Ese que a mí me puso. Yes. Claro sí. que sí. Ah, ok, gracias. ¿O quiere que lo quite? Me <risa> <risa> okay. ok. Ok, bueno. Hemos concluido. Gracias a todos por estar acá. Thank you guys for being here. Christian, yes. Cristian, ¿tiene alguna pregunta? No, mi asistencia era. Sí le coloqué, Cristian. Sí le coloqué. Gracias. Mi asistencia la puso, ¿verdad, profe? Iliana Gómez. Yes. <risa> ah, vaya, pues. <voy. risa> all right, all right. Un placer a todos. Gracias por estar acá. Cuídense mucho, descansen, a dormir todos, ¿ok? Nada de Facebook, nada de TikTok, Ay. nada de nada, nada. Vamos a dormir. Pues. Gracias, buenas noches. Hay que Buenas noches. 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 Buenas noches.